আসসালামু আলাইকুম হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ইশিকা খান কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি শুরুতেই বলে দিই যারা এখনও আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড অবশ্যই সাবস্ক্রাইবের বেল বাটনটি ক্লিক করতে একদমই ভুলবেন না অ্যান্ড যদি পছন্দ হয়ে থাকে আমার ভিডিওসগুলো তাহলে লাইক করবেন অ্যান্ড শেয়ার করবেন ইয়েস আপনারা যারা ক্যাপশন দেখেছেন তারা বুঝতেই পেরেছেন আজকের ভিডিওটি কী নিয়ে যারা আমার রেগুলার সাবস্ক্রাইবার তারা তো জানেনি কিছুদিন আগে আমি একটি ভিডিও দিয়েছি যে ছয় মাস আগ পর্যন্ত বাচ্চাদেরকে কি ধরনের খাবার দেওয়া উচিত কি দেওয়া উচিত না আর আর আজকে আমরা কথা বলবো বাচ্চাদেরকে ছয় মাসের পর দুধের পাশাপাশি যে খাবার দেওয়া হয় যাকে বলে সলিড ফুড সেই সলিড ফুড হিসেবে কি কি দেওয়া যেতে পারে আর কি কি করণীয় আছে সেসব বিষয় নিয়ে হ্যাঁ শুরুতেই আমি বলবো যে নতুন মাম্মি যারা বাচ্চাদেরকে সলিড ফুড দিতে চান আপনারা একটা কাজ করে নিতে পারেন প্রথমেই বাচ্চাদেরকে একটা অ্যালার্জি টেস্ট করে নিতে পারেন সলিড ফুড দেওয়ার আগে কারণ বিভিন্ন ধরনের সলিড ফুড দেওয়া হয় বাচ্চাদেরকে সে কারণে অনেক সময় দেখা যায় অনেক বাচ্চাদের রিয়াকশন হয় খাবার থেকে সলিড ফুড থেকে তখন মাম্মিরা কিন্তু টেনশনে পড়ে যান তখন তারা হুড়া থাকে ডক্টরের কাছে যাওয়া অনেক স্ট্রেস যায় অ্যান্ড আই থিঙ্ক তার থেকে বেটার যদি সলিড ফুড দেওয়ার আগে একটা অ্যালার্জি টেস্ট করে নেওয়া যায় তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার বাচ্চা কোনো ধরনের অ্যালার্জি আছে কি না সেক্ষেত্রে ডক্টর আপনাকে পরামর্শ দিবে আপনি সেক্ষেত্রে বাচ্চাদের কি কি খাবার দিতে পারেন কি কী খাবার দিতে পারেন আর যদি কোনো ধরনের অ্যালার্জি না থাকে তাহলে তো কোনো কথাই নেই আমি যা যা বলছি তা একদমই আমার দুই বাচ্চাকে আমি দিয়েছি অ্যান্ড আবারও বলছি প্রত্যেকটি বাচ্চাই কিন্তু ডিফারেন্ট অনেক বাচ্চার অ্যালার্জি রিয়াকশন হয় অনেক বাচ্চার একদমই হয় না মোস্ট অফ দ্য বাচ্চাদের হয়ই না বাট সেফ থাকা ভালো বাচ্চাদের কে নিয়ে যেহেতু মাম্মিজরা কখনোই চায় না কোনো প্রকার রিস্ক নিতে সেই জন্যই আমি বলছি সেক্ষেত্রে আপনারা অ্যালার্জির একটা টেস্ট করে নিলে ভালো হয় অ্যান্ড ইয়েস আরেকটি কথা মাস্ট যেটা আমি শুরুতেই বলছি এ কারণে বলছি যে বাচ্চাদেরকে কোনো প্রকার খাবারের সাথে মানে সলিড ফুডের সাথে কোনো প্রকার সল্ট অথবা সুগার একদমই দেওয়া চলবে না দেওয়া চলবে না মানে চলবে মামিজদের মা কারণ অনেক মায়েদের মনে হয় যে আচ্ছা বাচ্চাকে খাচ্ছে না একটু সুগার দেই বা একটু সল্ট দেই চিনি বা সল্ট খেলে বাচ্চারা হয়তো টেস্ট পাবে মজা বুঝবে বাচ্চাদের এসবের কোনো দরকার নেই বাচ্চাদের সলিড ফুড হিসেবে যেটা দিবেন একদম ফ্রেশ দিবেন ভালো করে কুট করে দিবেন ভালো করে ম্যাশ করে দিবেন দ্যাট ইজ মোর দ্যান ইনাফ আর বাচ্চাদেরকে আসলে বাচ্চাদের বডির জন্য কোনো প্রকার সুগার অথবা সল্টের কোনো দরকার নেই উল্টা এটা ক্ষতি করছো অবশ্যই এই দুটো জিনিস অ্যাভয়েড করবেন সো চলুন আমরা কথা বলি সলিড ফুড হিসেবে বাচ্চাদেরকে কি দেওয়া যেতে পারে প্রথমেই আপনি স্টার্ট করতে পারেন যে কোনো সিঙ্গেল ভেজিটেবল অথবা ফ্রুটস দিয়ে এখন কোয়েশ্চেন আপনাদের জাগতে পারে সিঙ্গেল অথবা সিঙ্গেল ভেজিটেবল অথবা ফ্রুটস কেন কেন আমি দুটো ফ্রুটস বা দুটো ভেজিটেবল একসাথে মিক্সড করে দিব না এ কারণে দিবেন না কারণ শুরুতেই বাচ্চাদেরও কিন্তু প্রথম যেহেতু তারা সলিড ফুড খাচ্ছে তাদেরও কিন্তু যে কোনো ব্যাপারে একটা টেস্ট বোঝার ক্ষমতা আছে সেই টেস্টটা বোঝার জন্য তো আপনাদের তাদেরকে টাইম দিতে হবে মানে তাদেরকে বুঝতে দিতে হবে এখন যদি আপনি দুইটা ফ্রুটস একসাথে মিক্সড করে দেন বাচ্চাটা কিন্তু বুঝতে পারছে না যে সে অ্যাপেল খাচ্ছে না বানানা খাচ্ছে কারণ দুটো যদি মিক্সড করে দেন তার কাছে টেস্টটা কিন্তু সেই অ্যাপেলের টেস্টটা কিন্তু সে পাচ্ছে না আর টেস্ট আর টেক্সচারস বোঝার জন্য বাচ্চাদেরকে প্রথমেই অবশ্যই সিঙ্গেল সিঙ্গেল ফ্রুটস দিতে হবে অ্যান্ড সেটা ভেজিটেবল হতে পারে ধরেন ব্রোকলি আপনি সিদ্ধ করে দিতে পারেন অথবা ফুলকপি আপনি সুন্দর করে সিদ্ধ করে দিতে পারেন অথবা ধরেন অ্যাপেল আপনি সুন্দর করে সিদ্ধ করে ম্যাশ করে দিতে পারেন অথবা আপনি বানানা ম্যাশ করে দিতে পারেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি সিঙ্গেল ভাবে দিবেন যাতে বাচ্চাও খাবারের টেস্টটা বুঝতে পারে এবং টেকচার্সটা বুঝতে পারে সো দ্যাট বাচ্চার জন্য খাবার খেতে ইজি হবে এবং সে বুঝবে কোনটা কোন ধরনের টেস্ট সে এনজয় করবে এবং আপনিও বুঝতে পারবেন আপনার বাচ্চা কোন ধরনের খাবার খেতে পছন্দ করে কোন ধরনের খাবার খেতে পছন্দ করে না আর একটা ব্যাপার আছে দেখা যাবে প্রথমে আমরা অনেক মাম্মিরাই ভাবি যে ও মাই গড আমার বাচ্চা খাচ্ছে না একটুখানি টেস্ট করেছে কেন বেশি খাচ্ছে না প্লিজ ফার্স্ট অফ অল এই ব্যাপারটি একদমই চিন্তার বাইরে নিয়ে যান টেনশনের বাইরে নিয়ে যান যে আপনার বাচ্চা কি পরিমাণ খেলো না খেলো সলিড ফুড প্রথম দিকে দেওয়ার বেলা এইসব চিন্তা একদমই মাথায় আনবেন না বাচ্চা ট্রাই করছে এটাই অনেক এক এক বেবি এক একরকম কিছু বেবি একটু বেশি খাবে কিছু বেবি একটু জাস্ট ট্রাই করবে দ্যাট সিট সো বাচ্চাদেরই এভাবেই হয় আমি আগেও বলেছি প্রত্যেকটি বাচ্চা যেমন প্রেগনেন্সি এক একজনের এক এক ধরনের হয় ঠিক তেমনি বাচ্চারাও কিন্তু এক একজন এক এক ধরনের কোনো বেবি খুব তাড়াতাড়ি সলিড ফুড খেতে ইউ নো স
তাহলে আর দিবেন না বাচ্চাকে কখনোই ফোর্সফুলি কোনো খাওয়ার জন্য প্রেশার দিবেন না বাচ্চাদেরকে ফোর্স করা হলে তাদের কিন্তু খাওয়ার প্রতি একটা অনীহা চলে আসবে তাদের খাদ্যস্থল খুবই ছোট তারা যতটুকু পারবে ততটুকুই খাবে আর প্রথম দিকে তাদেরকে অল্প অল্প করেই খাবারের টেস্টটা বোঝার ক্ষমতা তৈরি করতে দেন অ্যান্ড এটাই ভালো আমার মতে ধীরে গতিতে যেটা চলে সেটাই ব্যস্ত সো পরিমাণটা একদম ভুলে যান এটা নিয়ে কিন্তু স্ট্রেস করার কিছু নেই অ্যান্ড সলিড ফুড হিসেবে আপনারা দিতে পারেন সবজির ক্ষেত্রে আমি বলবো ব্রোকলি ফুলকপি ক্যারটস যে কোনো ধরনের শাক সবজি পটেটো সুইট পটেটো ফ্রুটস হিসেবে পিচ ওয়াটার মেলন অ্যাপেল বানানা যে কোনো ধরনের অ্যান্ড অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে বাচ্চাকে কোনো প্রকার হার্ট জাতীয় কোনো খাবার দেওয়া যাবে না বাচ্চাকে অবশ্যই সফট জাতীয় খাবার দিতে হবে এবং র খাবারও একদমই দেওয়া যাবে না র মানে কুকড খাওয়া ছাড়া খাবার ছাড়া একদমই দিবেন না বাচ্চারা খুবই সেন্সিটিভ থাকে অ্যাকচুয়ালি তাদেরকে খাবার দেওয়ার সময় কিন্তু আমাদেরকে একটু বুঝে শুনে দিতে হবে বাচ্চাদের গলায় আটকে যাবে এমন কোনো খাবার যেটা হার্ড খাবার সো এটা দিবেন না আর র ফুড একদমই বাচ্চাদের জন্য ঠিক না সো র ফুড একদমই দিবে এইভাবেই কিন্তু আপনি যে কোনো ভেজিটেবল অথবা ফ্রুটস দিয়ে বাচ্চাদেরকে ফার্স্ট সলিড ফুড হিসেবে স্টার্ট করাতে পারেন অ্যান্ড দে উইল এনজয় ইট অ্যান্ড আবারও বলেছি সিঙ্গেল সিঙ্গেল ফুড দিয়ে তাদেরকে স্টার্ট করুন ধীরে ধীরে যত মাস যাবে তারপরে ধীরে ধীরে আপনারা বিভিন্ন ধরনের খাবার দিতে পারেন অ্যান্ড অনেকে চেষ্টা করে বাচ্চাকে ডিম দেওয়ার প্রথম দিকে সলিড ফুড হিসেবে সাথে তো এটা করেন না বাচ্চাকে একটু টাইম দেন যেহেতু সে ফার্স্ট টাইম সলিড ফুড খাচ্ছে যেগুলো হেলদি তার জন্য যেমন ভেজিটেবল ফ্রুটস এগুলো দিয়ে ধীরে ধীরে স্টার্ট করুন দেন এক দুই মাস যেতে যেতে তারপরে আপনারা ডিম এগুলো দিতে পারেন সো প্রথম দিকে এত ইউনো হেভি মানে স্ট্রং খাবার তাদেরকে দেওয়ার কোনো দরকার নেই আর ইয়েস বাচ্চাদেরকে অবশ্যই খাবার অভ্যাস করবেন হাই চেয়ারে যেটা আমি লাস্ট ভিডিওতে যারা আমাকে দেখেছেন আমার ভিডিওটি তারা জানেন যে হাই চেয়ার অবশ্যই বাচ্চাদেরকে খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন কারণ শুয়ে শুয়ে আমরা সবাই বাচ্চাদেরকে সলিড ফুড দিয়ে থাকি বিশেষ করে বাংলাদেশে বা এশিয়ান কান্ট্রিগুলোতে সো ডোন্ট ডু ইট কারণ বাচ্চারা শুয়ে শুয়ে খেলে বাচ্চাদের খাবারটা হজম হতে কিন্তু ঠিকভাবে পারে না ডাইজাস্ট করে না ঠিক মতন সেক্ষেত্রে হয় কি বাচ্চাদের যে কোনো সময় খাবার মাথায় উঠে যেতে পারে বা ইউনো শ্বাস আটকায় যেতে পারে যেটাকে বলে চোক সো চোক হওয়ার খুব বেশি চান্সেস থাকে শুয়ে বাসায় বাচ্চাকে খাওয়ালে সো সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা একটা হাই চেয়ার মেনটেন করবেন একটা হাই চেয়ার কিনবেন এখন খুবই অ্যাভেলেবেল সব জায়গাতেই হাই চেয়ার পাওয়া যায় বাচ্চাকে ওখানে বসাবেন বাচ্চাকে ওখানে বসালে কিন্তু বাচ্চা বুঝা যাবে যে তাকে এখন খাবার দেওয়া হবে সো সলিড ফুড দেওয়ার আগে অবশ্যই একটা হাই চেয়ার কিনে নিন যাতে বাচ্চাও বুঝতে পারে যে না এখানে বসা মানে এখন আমি একটা খাবার পেতে যাচ্ছি খাওয়া পেতে যাচ্ছি সো বাচ্চার একটা টাইমও চলে আসবে সে একটা নিয়মের মধ্যে চলে আসবে অ্যান্ড অবশ্যই আপনারা যখনই সবাই নিজেরা খেতে বসবেন ফ্যামিলি যখন একসাথে খেতে বসবেন বাচ্চাকেও সাথে নিয়ে বসুন কারণ বাচ্চারা খুব বেশি কপি করতে পছন্দ করে আপনি কিভাবে খাচ্ছেন আপনার হাজব্যান্ড কিভাবে খাচ্ছে আপনার শ্বশুর কিভাবে খাচ্ছে এটা দেখেও কিন্তু তারা শিখে সো যখন আপনারা খেতে বসবেন তাদেরকেও সাথে নিয়ে বসবেন সেটা ফার্স্ট সলিড ফুড হোক আর যেটাই হোক দেখবেন তারাও এনজয় করবে তারা আপনাকে কপি করার চেষ্টা করবে তারাও খাবার নিয়ে নিয়ে খাবে অ্যান্ড বাচ্চাদের খাবার পাশাপাশি অবশ্যই তাদেরকে একটা পানির বোতল দিবেন বিভিন্ন মান্তের এইজ অনুযায়ী কিন্তু এখন পানির বোতল পাওয়া যায় পানি দিবেন তাদের পানির খাওয়াটাও হ্যাবিট তৈরি করতে হবে তাদের এই সলিড ফুড দেওয়ার সাথে সাথে সলিড ফুড দেওয়ার সাথে সাথে পানি যেরকম দিবেন ঠিক তেমনি আরেকটি জিনিস ছয় মাস থেকে পাঁচ বছরের বাচ্চাদেরকে অবশ্যই আপনারা সবাই দিবেন যেটা এই দেশের ডাক্তাররা বলেন সবাই রেফার করে আমি আমার দুই বেবিকেও দিয়ে থাকি সেটা হলো গিয়ে ভিটামিনস সব ধরনের ভিটামিন আছে এমন একটি ভিটামিন আপনার বাচ্চাকে অবশ্যই ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত দিবেন প্রতিদিন দিবেন বাচ্চারা সব ধরনের খাবার কিন্তু সব সময় খায় না তো তাদের সব ধরনের ভিটামিনের জন্য তাদের শরীরে অবশ্যই ভিটামিনস দরকার সো সেই ক্ষেত্রে এ টু মানে এ থেকে শুরু করে এ বি সি ডি সব ধরনের ভিটামিনস যে ভিটামিনসে আছে সে ধরনের একটি ভিটামিন রেগুলার বাচ্চাকে দিবেন তাতে বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং শরীর ভালো থাকে সো রোগ হওয়ার চান্সেস কম থাকে আপনারা বুঝতেই পারছেন ভিটামিনস ইজ ভেরি গুড ফর এনিওয়ান্স হেলথ অ্যান্ড বাচ্চাকে অবশ্যই ফুড দেওয়ার পাশাপাশি আপনি নিজে যখন বাচ্চাকে খাবার দিবেন অবশ্যই নিজের হাতটি খুব ভালো করে ক্লিন করে নেবেন আপনার হাত ধুয়ে ভালো করে তারপর বাচ্চার জন্য খাবার তৈরি করবেন অ্যান্ড অবশ্যই বাচ্চাকে খাবার দেওয়ার আগে মাথায় রাখতে হবে যে খাবারটি অতিরিক্ত গরম কি না সেটা আপনার আঙ্গুল দিয়ে একটু খাবারের মধ্যে টাচ করে দেখবেন যে খাবারের অবস্থাটা কি মানে ঠান্ডা না গরম কারণ অতিরিক্ত গরম খাবার অবশ্যই বাচ্চাকে দিবেন না সেই জিনিসটা আপনাকে অবশ্যই চেক করে
উচিত দিতে হবে এন্ড ধীরে ধীরে বাচ্চাদেরকে অভ্যস্ত করতে হবে ফিঙ্গার ফুডস হিসেবে ফিঙ্গার ফুডস মানে বাচ্চাদেরকে নিজে হাত দিয়ে ধরে খেতে পারবে এরকম ফুডস আপনারা তাদের সামনে দিবেন এটা অ্যাকচুয়ালি সবচেয়ে ভালো কারণ এটা আপনিও একটু রিল্যাক্স হন বাচ্চা নিজে খেতে শিখেন এটাই সবচেয়ে বেস্ট বাচ্চাকে নিজে খেতে দেওয়ার মধ্যে আপনাকে ইনভলভ করতে হবে তাকে টাইম দিতে হবে অ্যান্ড নিজে আমি আপনাদেরকে লাস্ট ভিডিওতে বলেছি যে সিক্স মান্থস থেকে কিন্তু বাচ্চারা কোয়ার্ডিনেট করতে পারে হাত চোখ মুখ সব একসাথে নাড়াতে পারে সো তাদের হাইচেয়ারের সামনে টেবিলে যদি আপনি তাদেরকে ফিঙ্গার ফুডসগুলো দিয়ে রাখেন সেটা হতে পারে পটেটো সুইট পটেটো ব্রকলি সিদ্ধ সব ছোটো ছোটো স্লাইস যেটা গলায় আটকাবে না এভাবে দিবেন নুডলস হতে পারে ফিস হতে পারে দেন মিট মাংস যে কোনো ধরনের সিদ্ধ সুন্দর করে মাংস ছোটো ছোটো করে স্লাইস করে তার সামনে দিবেন সো দ্যাট সে হাত থেকে দিয়ে ধরে নিয়ে মুখে নিবে চাবাবে সো এই ধরনের ফিঙ্গার ফুডসগুলো অবশ্যই তাদেরকে দিবেন তাদের সামনে ধীরে ধীরে দিবেন যাতে তারা অভ্যস্ত হতে পারে ফিঙ্গার ফুডসের সাথে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট বাচ্চাদেরকে নিজে খেতে দেওয়ার অভ্যাস করানো উচিত অনেক মাম্মিজরা চায় নিজেরাই খাওয়াতে এই ব্যাপারটি অ্যাকচুয়ালি এমন কোনো সিরিয়াস ম্যাটার না বাচ্চারা যদি নিজে খেতে পারে সেটা আরও ভালো তারা এনজয় করে আর অবশ্যই একটা জিনিস আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে কিছু জিনিস আপনাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে সেটা হলো গিয়ে বাচ্চাদেরকে কোনো রকম ফোর্স করা যাবে না খাওয়ার ক্ষেত্রে ইনকারেজ করতে হবে তারা আজকে খাচ্ছেন আপনি টেনশনে পড়ে গেলেন কালকে আবার দেন পরশু আবার দেন আজকে একটা জিনিস খাচ্ছে না সেটা দুদিন পর আবার দেন বার বার দেন দশ বার দেন বিশ বার দেন ট্রাই করতে থাকেন ধীরে ধীরে তারা প্রত্যেকটি খাবারের সাথে ইউজ টু হয়ে যাবে স্ট্রেস না দিয়ে যে কোনো খাবারই আপনি ধীরে ধীরে বাচ্চাকে তা সে খাবারটির সাথে ইউজ টু হওয়ার সময় দেন কারণ বাচ্চারা প্রথম দিকে রিফিউজ করে অনেক বেবি দেখা যায় যে কোনো আমি বলেছি যে প্রথম দিকে অনেকগুলো খেতে পারে অনেক বেবি এক চামচও খায় না একটু জাস্ট ট্রাই করে এগুলো নিয়ে স্ট্রেস হওয়ার কিছু নেই ধীরে ধীরে বাচ্চারা ইভেন্টুয়ালি খেতে শিখবে ইভেন্টুয়ালি তারা প্রত্যেকটা টেস্ট বুঝতে শিখবে অ্যান্ড ইভেন্টুয়ালি তারা প্রত্যেকটা জিনিসই ট্রাই করতে শিখবে সো প্রত্যেকটা জিনিসই তাকে ট্রাই করার সময় দিবেন বার বার দিবেন কখনোই ফোর্স করবেন না ফোর্স করলে কিন্তু বাচ্চাদের খাবার প্রতি রুচিটা হারিয়ে ফেলে বাচ্চারা যেটা একদমই ঠিক না আমরা অনেক ফোর্সফুলি বাচ্চাদেরকে খাই সো বাচ্চারা যখনই মাথা নাড়াবে তাদেরকে আর প্রেশার দেওয়ার কিছু নেই দ্যাট সেট তাদেরকে পরের দিন আবার ট্রাই করুন বা তারপরের দিন আবার ট্রাই করুন নিজে নিজে নিয়ে খাচ্ছে সেটা যে কোনো কিছু হতে পারে নুডলস হতে পারে বোনলেস ফিস বোনলেস চিকেন অথবা বিফ সেটা হতে পারে ইউনো পাস্টুরাইজড চিজ সো আপনি যে কোনো জিনিস বেবিকে সামনে দিলে সে নিজে নিজে খেতে শিখলে তার জন্য ভালো আপনার জন্য ভালো আপনার জন্য ইজি হবে বুঝতে যে আপনার বাচ্চার কখন খাওয়া শেষ কি না সো বাচ্চাদেরকে সবসময় ইনকারেজ করুন যাতে সে নিজে নিজে ফিঙ্গার ফুডস খাওয়ার অভ্যস্ত হয় অ্যান্ড অবশ্যই বাচ্চাদেরকে ভিটামিনস দেন বাচ্চাদেরকে সিঙ্গল সিঙ্গল ফুডস দিয়ে সলিড ফুড দেওয়ার স্টার্ট করুন বাচ্চাদেরকে নিয়ে বেশি স্ট্রেস হবেন না তাদেরকে টাইম দেন খাবারের সাথে ইউজ টু হওয়ার আপনারা যখন খেতে বসবেন অবশ্যই বাচ্চাদেরকে সাথে নিয়ে বসুন বাচ্চারা আপনাদেরকে দেখে দেখে আরও তাড়াতাড়ি খাবার খেতে শিখবে অ্যান্ড ইয়েস আই থিঙ্ক দিস ইজ অল অ্যাবাউট সলিড ফুড আমি আই থিঙ্ক আমার এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে আমি যা যা করেছি আমি আপনাদের সাথে সেই ব্যাপারটি শেয়ার করেছি যদি কোনো কিছু মিস করে থাকি আপনারা আমাকে কোয়েশ্চেন্স করতে পারেন আমি আপনাদের যে কোনো কোয়েশ্চেন্সের উত্তর নিয়ে নেক্সট ভিডিওতে চলে আসবো আপনারা চাইলে আমার এই ভিডিওর নিচে কমেন্টস করে যে কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনাদের অবশ্যই করতে পারেন সো আজকের মতন আমি শিখা এখানেই বিদায় নিচ্ছি যে কোনো প্রশ্ন থাকলে অ্যাজ আই সেইড আপনারা আমাকে করতে পারেন অ্যান্ড মাম্মিদেরকে বলছি প্লিজ বি হ্যাপি বিকজ আ হ্যাপি মাম্মি আ হ্যাপি বেবি সো মাম্মিদেরকে হ্যাপি থাকা খুব ইম্পর্টেন্ট কোনো স্ট্রেসের কিছু নাই প্রত্যেকটা জিনিসেরই সময় লাগে সব কিছুর জন্য সময় দিতে হবে আর নিজেকে হ্যাপি থাকতে হবে বাচ্চাকেও হ্যাপি রাখতে হবে আজকে আমি বিদায় নিচ্ছি শিকা খান এখানেই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ